புல் ஸ்ட்ரீட் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் பேசுகிறேன் இது நம்ம வழக்கமான இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஷேர் ட்ரேடர்கள் முதலீட்டாளர்கள் நிதி தொடர்பான ஈடுபாடு கொண்டவர்களுக்கான ஜோதிட பதிவு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கி பதிவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ராசி வந்து துலாம் ராசிக்காரங்க துலாம் ராசிக்காரங்க வந்து ரொம்ப இனிப்பான ஆட்கள் கொஞ்சம் துடியான ஆட்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தா கூட ஸ்வீட்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இந்த துலாம் ராசிக்காரங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனக்கு என்ன வேணுமோ அதில் ரொம்ப கரெக்டாக குறிப்பாக இருப்பாங்க துலாம் ராசிக்காரங்களோட இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா துலாம் ராசிக்காரங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் செல்லக்கூடிய ராசி அந்த கிரகம் வந்து குரு குரு பகவான் ஏன்னா இவங்களுடைய துலாம் ராசிக்காரங்களுடைய ரூலிங் அந்த இவர் வந்து கடவுள் வந்து இவர் சுக்குரன் அசரு குரு அப்போ அவருக்கு நேர் எதிரான தேவகுரு என்ன பண்ண போகிறாருன்னு பார்த்தோம்னா எங்கே இருக்கிறாருன்னு பார்த்தா அவர் மூணாம் இடத்துல மறைஞ்சு உட்காந்துருக்காரு மறைவா அப்படி மறைவா யார் அந்த தேவகுரு உட்காந்துருக்காரு அந்த என்ன செய்ய போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஏழு ஒம்பது பதினொன்று ஆகும் மூணு இடத்த பார்க்க போகிறார் ஏழாம் படம் வியாபாரம் வெளிவட்டாரம் கலத்தரம் அப்படிப்பட்ட ஸ்தானங்கள் அப்போ இவங்களுக்கு வந்து படங்கள் கலைத்துறையாக இருந்தால் படங்கள் வந்து எப்படி கிடைக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருந்தால் இவங்க எப்படி ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க முதலீடு எப்படி பண்ணுவாங்க இவங்களுடைய வெளிவட்டார பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்குங்கிற இடத்த மறைந்திருந்து இவர்களுக்கு வேண்டாத ஒருத்தர் அப்படி பார்க்குறார் ரைட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்பதாம் இடத்தையும் இந்த குரு பகவான் பார்க்குறார் ஒன்பதாம் இடம் பாகிஸ்தானம் அப்போ இவங்களுடைய முதலீடுகள் வந்து லாபகரமாக வந்து அந்த லாபத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியதையே லைட்டை தட்டி விட்டு கெடுக்கிற மாதிரி அதை அந்த குரு பகவான் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் லாபஸ்தானம் பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானத்தை என்னென்னா ஒரு நல்ல லாபத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ட்ரேடிங்கை இவங்களாவே வந்து கெடுத்துக்குவாங்க நல்லா வந்து வாங்கியிருப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் வாங்கியிருப்பாங்க ட்ரேடிங்கில் இருப்பாங்க நல்ல லாங்கோ ஷார்ட்டும் நல்லா போயிட்டுருக்கோ நல்லா போயிட்டுருக்கும் போது இதை போதும் அப்படின்னு இவங்களாவே வந்து பொசிஷனை கட் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது குப்புக்கு அப்படி மேலே போய் ராக்கெட் வயதில் மேலே போயிடும் அப்போ அந்த மாதிரி லாபத்தை வந்து இவங்களே குறைக்கிற மாதிரியான ஒரு புத்தி தடுமாற்றத்தை யார் அந்த குரு பகவான் கொடுப்பார் சரி குரு இப்படி பண்ணுறாரு பண்ணிட்டு போட்டு அவர் நேச்சுரலாக இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பகை கிரகம் தான் அப்போ அடுத்து அதே மூணாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கக்கூடிய கேது என்ன பண்ணுவார் சனி என்ன பண்ணுவார் கேது வந்து பெருசாக ஒன்றும் இவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ண மாட்டார் இந்த துலாம் ராசிக்காரங்களுக்கு அவர் வேறு வகையில் அவங்களுக்கு வந்து விரக்தி வெறுப்பு ஏற்படுத்தி ஆன்மீகத்தில் எழுதிட்டு போவார்னு பொதுவாக உலகியல் ஜோதிடத்தில் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பொறுத்தவரைக்கும் என்னென்னா இந்த ட்ரேடிங்லாம் வேண்டாம்ப்பா நம்ம பேசாமல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபண்டு பக்கம் போயிடுவோம் இல்லை வாங்கி வச்சுட்டு பேசாமல் பேசாமல் கம்முன்னு உட்காந்துக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு கேது வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவார் ஏன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து அவர் அருமையான வருடம் நிறைய நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படி சம்பாதிக்க விடாமல் ஒரு பக்கம் குரு வந்து முதல் குத்திட்டுருப்பார் மறைஞ்சிருந்து கேது ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து அறிவு முதிர்ச்சி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற பேரில் இதெல்லாம் வேண்டாம் கதைக்காகாது பேசாமல் வாங்கிட்டு பேசாமல் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கூட பணத்தை போட்டு பேசாமல் உட்காந்துக்குவோமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் அது பாதி நல்லதும் கூட பாதி கெட்டதும் கூட எப்படி கெட்டதுன்னா ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ட்ரேடர் கொண்டு போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பணத்தை போகிறது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பணத்தை போன்னு போட்டு உட்காந்தார்னா என்ன ஆகுறது ஏன்னா அவரே நல்லா அடித்து ஆடக்கூடியவர் அவரை போய் இப்படி பண்ணோம்னா அது சரியில்லை ரைட் சனி பகவான் வந்து என்ன செய்வார்னு பார்க்கலாம் சனி பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் துலாம் ராசிக்காரங்களுக்கு சுக்கரன் சனி எப்போவுமே வந்து ஒரு நட்பு கிரகங்கள் தான் அப்போ சனி பகவான் இவங்களுக்கு என்ன செய்வார்னு பார்த்தோம்னா அவருடைய பார்வை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா அஞ்சு ஒன்பது பன்னெண்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு ஐந்தாம் இடம் புத்திஸ்தானம் மந்திரஸ்தானம் அதை போய் பார்க்குறாரு ஒன்பதாம் இடம் இவரும் அதே பாக்கியஸ்தானத்தை குரு பார்த்து அதே பாக்கியஸ்தானத்தை சனியும் பார்க்குறாரு அப்போ இங்கே தான் சிக்கலை ஏன்னா குரு ஒரு பக்கம் இவருக்கு கெட்டவன் குரு ஒரு பக்கம் பா குரு வந்து சு சுபஸ்தானம் ரொம்ப சுபிச்சமான ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆகா ஓகோ அப்படியா இப்படியானு சொன்னால் கூட சுக்கரனை பொறுத்த சுக்கரனை பொறுத்த வரைக்கும் துலாம் ராசிக்காரங்களை பொறுத்த குருனா கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக தள்ளி தான் இருக்கணும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட கிரகம் அப்போ அவரும் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்குறாரு இந்த மேற்படி சனி ஒன்பதாம் இடத்தை பா ரெண்டு பேர் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு குழப்பம் வந்து உருவாகி தெளிவு கொடுக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த துலாம் ராசிக்காரங்க வந்து சம்பாதிச்சதை வந்து அனுபவிக்க முடியாமல் பணங்கள் வேறு வேறு வழிகளை போட்டுட்டு வெளியே போயிட்டே இருக்கும் இவங்களால ஒரு பைசா கூட அனுபவிக்க முடியாது இவங்க சம்பாதிக்
நாளைக்கு மார்க்கெட் நல்லா இருக்கும் அல்லது இவங்களே மார்க்கெட்டில் பார்த்துருப்பாங்க காலையில் மார்க்கெட் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி பண்ணலாம்னு உட்காந்துருக்கும் போது சரியான பங்கு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை நிஃப்டியோ பேங்க் நெட்வி எடுத்துருந்தால் கூட இது ட்ரைட் நீங்கள் நல்லா இருக்குது இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஆனால் என்ன ஆகணும் அப்போ தான் தூக்கம் கண்ணை சொல்லத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒரு செயற் ஒரு பொய்யான செயற்கையான மாயையான ஃபீலிங் வந்து வந்து இவங்களை சுத்தலில் விட்டு சோம்பரித்தனமாக இருக்கும் இன்னொன்று நீங்கள் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கலாம் நினைக்கும் போது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசு சொல்லும் அதை உடம்பும் கேட்கும் அப்போ இந்த துலாம் ராசிக்காரங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் வந்து அருமையான பொற்காலம்னு சொன்னால் கூட இது அவங்களே தங்களுடைய சிந்தனையாலும் புத்தியாலும் கெடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாட்டை சனி செஞ்சு வைப்பான் குரு வந்து மறைந்திருந்து கெடுப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி போய் அந்த மாதிரி இது போயிட்டுருக்கு அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இவங்க என்ன செஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா இது குருவுக்கு பரிகாரங்கள் பண்ண தேவையில்லை தேவையெல்லாம் போய் வந்து சம்மந்தெல்லாம் மாஜராகி மாட்டிக்க வேணாம் குருவை கண்டுக்காமல் விட்டுருங்க சனிக்கு மட்டும் பரிகாரம் பண்ணுங்கள் கேதுவுக்கு பரிகாரம் பண்ணுங்கள் சனிக்கு எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய பொதுவான பரிகாரத்தை பண்ணுங்கள் கேதுவுக்கு எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய பொதுவான பரிகாரத்தை பண்ணுங்கள் குருவை லூஸில் விட்டுருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது நன்றாக அமையும்